తెలంగాణలో ఇంకా ఆర్టీసీకి సంబంధించిన చర్చ తీవ్రంగా సాగుతుంది ఆర్టీసీలో ఐదు వేల ఒక్క వంద ప్రైవేటు రూట్లకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో కోర్టు సూచనల మేరకు ఆయా రూట్లలో బస్సులను నడిపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది ఐదు వేల ఒక్క వంద రూట్లలో ప్రైవేటు బస్సులు నడిపే సమయంలో దాదాపుగా ఆర్టీసీలో ఉన్న యాభై శాతం మంది ఉద్యోగులకు పనులు ఉండవు అందుకే ప్రభుత్వం ఆర్టీసీలో వీఆర్ఎస్ ను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తుంది అలాగే ఆర్టీసీలో వీఆర్ఎస్ విధానం అమలు చేస్తే ఇక్కడ చాలా వరకు ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది దాదాపుగా ఆర్టీసీలో నలభై తొమ్మిది వేల మంది ఉద్యోగులున్నారు సంవత్సరానికి నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగులు సరాసరి రిటైర్ అవుతున్నారు సగం మంది ఖాళీ కావాలి అంటే కనీసం నాలుగైదు సంవత్సరాలు పడుతుంది అప్పటి వరకు జీతాలు చెల్లిస్తూ ఉండాలి అందుకే వీఆర్ఎస్ ను తీసుకొచ్చి సగం మంది ఉద్యోగాలను తగ్గించుకోవాలి అందుకే వీఆర్ఎస్ ను తీసుకొచ్చి సగం మంది ఉద్యోగులను తగ్గించుకోవాలని ఆర్టీసీ భావిస్తుంది ప్రస్తుతం దీనిపై ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు హైకోర్టు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది ఆర్టీసీలో ఐదు వేల ఒక్క వంద బస్సులను ప్రైవేటు ఆపరేటర్లకు అప్పగించాలని కేసీఆర్ కేబినెట్ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు సమర్థించింది ఇందుకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది రూట్లు ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ కార్మిక సంఘాల తరపున ప్రొఫెసర్ కేఎల్ విశ్వేశ్వరరావు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఈ పిటిషన్లపై ఉన్నత న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టి కేబినెట్ నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది సెక్షన్ నూట ప్రకారం ప్రభుత్వానికి విశేష అధికారాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది రూట్ల ప్రైవేటీకరణ అంశంపై దాఖలైన రిట్ పిటిషన్తో పాటు ఇతర పిటిషన్లను హైకోర్టు కొట్టేసింది ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ వాదనను వినిపించారు ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన మూడు తీర్పులను ఏజీ ప్రస్తావించారు దీంతో ఆర్టీసీలో సగం పైగా రూట్లను ప్రైవేటు ఆపరేటర్లకు అప్పగించేందుకు మార్గం సుముఖమైంది అంతేకాకుండా ఓ పక్క తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె విషయంలో ఆర్టీసీ జేఏసీ యూటర్న్ తీసుకుంది ఎలాంటి షరతులు లేకుండా విధుల్లోకి తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే తాము సమ్మె విరమించి తిరిగి విధుల్లోకి చేరేందుకు సిద్ధమంటూ గతంలో ప్రకటించిన జేఏసీ కన్వీనర్ అశ్వత్థామారెడ్డి ఈ రోజు యూటర్న్ తీసుకుని ఆర్టీసీ సమ్మె యథాతథంగా కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు సమ్మె విరమించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పిన ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా సమ్మెను కొనసాగిస్తామని తెలిపారు ఉదయం సమావేశమైన ఆర్టీసీ జేఏసీ దాదాపు రెండు గంటలకు పైగా కొనసాగింది అయితే తాము సమ్మె విరమిస్తామన్న ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదన్నారు అశ్వత్థామారెడ్డి అన్ని డిపోల దగ్గర సేవ్ ఆర్టీసీ పేరుతో నిరసనలు తెలిపారు అంతటితో ఆగకుండా కార్మికుల వల్ల ఆర్టీసీకి నష్టం రాలేదని స్పష్టం చేశారు అశ్వత్థామారెడ్డి దీంతో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆర్టీసీ రూటు ఎటు అనే విషయంపై సందేహాలు నెలకొన్నాయి అసలు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చిటికల మీద ఆడిచ్చే మీరు అంత అనాలోచితంగా ఏదో సా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి చేసే వెళ్ళారండి చట్టాన్ని అందరు గౌరవించాలి కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆధారం నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆధారం ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ చూద్దాం వాళ్ళు మిమ్మల్ని పావుగా వాడుకుంటున్నారు అనేది ఒక మాట నిజమా ఇలాంటప్పుడు నేను లక్ష్మీపార్తి గారి సినిమా తీస్తే రేపు పొద్దున్న చంద్రబాబు నన్ను ఏమో టార్గెట్ చేస్తాడేమో ఓకే రేపు పొద్దున్న ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయింది కొన్ని కొంతమంది పేర్లు చెప్పొచ్చు కొంతమంది పేర్లు చెప్పడం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వినుకోండలో మీకు ఎంత ఎన్ని భూములు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి మా ఎక్కడ వినుకొండ దగ్గర చిన్న చిన్న ఏదో పండించుకోవడానికి ఏదో ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు భూములు అండి చాలా భూములు అంటే వెయ్యి ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు అడగాలి చాలా భూములు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మా నాన్న కూడా ఏదో మినిస్టర్ ఒక సీఎం అయ్యి ఉంటే ఇక ఇక్కడి నుంచి ఆ కనబడే కొండంతా రాదని చెప్పొచ్చు మీరు లోకేష్ బాగా క్లోజ్ కదా ఎట్లా మీ మధ్య రిలేషన్ అతను ఎంతమంది జర్నలిస్టులు చేస్తా అని చెప్పి డబ్బులు తీసుకున్నాడు అతనికి ఎన్ని ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయో నాకు అక్కడ మొత్తం చిట్ట ఉంది మొత్తం మీద కోర్టు సెటిల్మెంట్ చేస్తాడు రోజు చెప్పాను ఏడు ఎనిమిది మీటింగ్లు ఉంటాయండి డైలీ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక వ్యవస్థ జనతా గ్యారేజ్ అంత ఇచ్చిన చంద్రబాబే ఇదంతా చేయించాడు లక్ష్మీ పార్వత్ మీద తప్పు చేయనప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటండి ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను అడ్రస్ కేసు క్లోజ్ చేయించుకుంటాం నాకు చంద్రబాబు గారు అవసరం ఇంకోరు అవసరం కేఏ పాల్ అవసరం నాకు అవసరం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ని బ్లేమ్ చేయడం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ని తొక్కేయడం కోసం పూనం కారును ప్రయోగించారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమ్మాయిని యూజ్ చేసుకున్నట్టు వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ చేతులు పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అడిగినట్టు
మనస్పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోద్దు